Dear students, I would like to present to you an example uh, of computation of probabilities that cannot be found through the marginal PDFs. So let us look at this interesting situation. Suppose that the joint PDF of two continuous random variables, x1 and x2, is given by small f of x1, x2 is equal to 4x1 into x2, where x1 is going from 0 to 1, and x2 is also going from 0 to 1. अब इसके अंदर अगर हम चाहें कि हम ये probability निकालें कि x1 lies between 0 and 1 by 2 and x2 lies between 1 by 4 and 1, it is quite simple. It is quite simple. You will simply put the limits of the double integral according to what you have and you will solve it step by step and you will get it. Yani, for example, abhi hum agar istra isko likhlein, it integral 1 by 4 to 1, aur uske baad agla integral 0 to half, aur uske baad f of x1, x2, yani 4 x1, x2. Uske baad bada carefully aapko likhna hai ke aapne dx1 aur dx2 jo hain, unme se kis ko pehle likhna hai. Chunke aapne sab sab pehla integral mein 1 by 4 to 1 likha tha, to wo aapki x2 ki limits hain. Therefore, ab end mein, sab se end pe aap likhenge dx2. Aur jo aapne second, yani andar, likha tha 0 to half, wo aapki x1 ki limits hain. Is liye aap end pe dx2 to bilkul end pe likhenge, lekin dx1 usse pehle likhenge. Because you know from the calculus that if double integral, then you have to solve the inside integral and solve the inside integral. So after that, the various steps are in front of you on the screen. And of course, you can do them yourself. And doing them, what is the final answer? It is 15 by 64. And that is the probability of this particular event. Suppose instead that we are wanting to find the probability that x1 is equal to x2. Ye ko aur bada interesting case hai, isko bhi dekh le. Well, the probability of x1 is equal to x2 can be rewritten as the probability that x1 minus x2 is equal to 0. जाहिर है अगर आप उसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस साइन के साथ आप ये लिख सकते हैं नाउ सिंस द रैंडम वेरिएबल्स x1 एंड x2 आर कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स देयरफॉर देयर डिफरेंस इज आल्सो माय डियर स्टूडेंट्स अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल ये जो डिफरेंस आया है ना दिस इज आल्सो अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल but the point that you have to understand here is that if we are saying that we are wanting to compute the probability that this new random variable x1 minus x2, chahe aap uska naam y rakh dein ya w rakh dein ya koi aur naam bhi rakh dein, that this new random variable is equal to zero, to jo sochne ki baat hai, wo ye hai, ke zero is a constant. And we know by the basic uh, definitions and all those things which are attached with it, that the probability of a continuous random variable being equal to a constant is always zero. Continuous random variable hai na? It's not discrete. Continuous random variable kisi ek particular constant value ke barabar to ho hi nahi sakta. It is always an, in an interval. So therefore, the probability of x1 minus x2 is equal to zero. In other words, uh, the probability of x1 is equal to x2, this probability is equal to zero. Ye hui ek aur interesting baat, aur ab, importantly, 
एक और प्रॉबिलिटी निकालें और आप देखेंगे कि यहाँ पे इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट एंड इट इज़ नॉट लाइक द वेरी सिंपल केस के जब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए बहुत सिंपली हम निकाल लेते हैं सो दिस इज दिस वन वेन वी आर वॉन्टिंग टू फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट एक्स वन इज लेस दैन एक्स टू अगर हम ये निकालना चाहें देन हाउ डू वी प्रोसीड स्टूडेंट्स इस केस में वी विल राइट इट एज फॉलोज द फर्स्ट इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन और एंड में हम लिख रहे हैं डी एक्स टू यानी हम एक्स टू जो वेरिएबल है उसकी तो पूरी जो रेंज uh, है या जिस दूसरे लफ्ज़ों में वो जो हमारी डोमेन है x2 के हिसाब से वो पूरी हम वहाँ पे ले रहे हैं जीरो टू वन हाउ एवर फॉर द सेकेंड इंटीग्रल वी आर राइटिंग जीरो टू x2 टू एंड यू मस्ट रियलाइज दैट इट इज़ ऑल राइट बिकॉज हमने प्रॉबिलिटी भी तो इसी बात की निकालनी थी ना कि x1 वन इज लेस दैन एक्स टू तो अब ये जो अंदर है सेकेंड इंटीग्रल तो है ना x1 के हिसाब से क्योंकि पहला वाला था x2 के हिसाब से तो अब अगर हम x1 की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में तो हम चाह ही ही रहे हैं इट शुड बी लेस दैन एक्स टू विच मीन्स दैट द इंटीग्रल हैज टू गो फ्राम ज़ीरो फ्राम द स्टार्टिंग पॉइंट अप टू एक्स टू ओनली एंड देन आफ्टर दैट वी राइट डाउन इन साइड फोर एक्स वन एक्स टू विच इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आवर जॉइंट पी डी एफ ऑल राइट नाउ दैट वी गॉट ऑल दिस नाउ वी कैन सिंपली सॉल्व इट पहले आप अंदर वाला सॉल्व कीजिए एंड कीप इन माइंड कि अगर हम x1 के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं तो x2 टू इज एक्टिंग एज अ कॉन्स्टेंट एंड देन यू डू ऑल द स्टेप्स एज यू कैन ऑल्सो सी ऑन द स्क्रीन एंड वंस यू हैव गॉट दैट उसके बाद आप वो बाहर वाला इंटीग्रल जो कि x2 के हिसाब से है उसको सॉल्व कीजिए एंड डूइंग ऑल दो स्टेप्स यू ऑप्टेन दिस पर्टिकुलर प्रॉबिलिटी इक्वल टू वन बाई टू सो दिस इज द प्रोसीजर by which you are able to solve sometimes uh, apparently uh, somewhat complicated situations also you just have to be a little careful as to how you put the limits to your integrals and also then solve accordingly